Hi guys, welcome back to my channel and welcome to Sales Millennial. Okay, saya live dulu sebelum anda semua menonton AJL malam ni. Right, so sekarang dah tepat jam 8 malam. Seperti biasa, setiap dua hari saya akan bersiaran di Facebook page Adila Rahim. Yang mana saya akan berkongsi dengan anda semua berkenaan dengan jualan ataupun sales. Okey, sekejap. Bagi masa saya untuk saya share dekat saya punya personal Facebook terlebih dahulu. Okey. Okay, so macam mana anda punya aktiviti hari ini? Hari ini dah, en, uh, sorry, 9 Februari. So, apa aktiviti anda? Ha, okay ke okay jualan hari ini? Hari ini kalau um, mungkin antara anda bercuti dan juga mungkin antara anda Um, waktu cuti anda menjalankan aktiviti prospecting seperti biasa Atau bagaimana ha. Okay. Ada yang bersiaran dulu dengan saya sebelum AJL bermula okay. Hari ini saya uh, nak sangat Jarang saya buat live pukul 8 sebelum ni Pukul 9, 9 setengah Pukul 10 supaya um, Semua orang solat isya dulu Barulah saya online Tapi tak apa saya teruskan juga Nanti anda boleh tonton um, Semula video ini Untuk anda study balik lah Konten yang saya sediakan malam ni Okey Untuk malam ni Oh ya, sebelum tu saya nak doakan anda bagi yang menonton live streaming secara live Ataupun bagi anda yang menonton selepas live sama ada di channel um, page Ataupun personal Facebook saya Ataupun anda ada menonton saya di YouTube channel uh, Di Instagram Di Facebook uh, group Di Telegram group Mana-manalah channel yang anda ada So, saya welcome anda semua Welcome to Sales Melinia Dan juga saya mendoakan anda semua Dipermudahkan urusan bisnes anda Di di uh, murahkan rezeki anda InsyaAllah, amin Hai Cik Puan Liana Amir Waalaikumsalam Ya, Alhamdulillah saya sihat Uh, Alhamdulillah Okay um, Cik Puan juga sihat hendaknya Okay uh, Malam ni Saya nak bersiaran Secara live Untuk share dengan anda uh, Tak banyak hmm. Sahaja nota saya malam ni Okay Sebab malam ni orang fokus ke AJN uh, So kita tak payah lama-lama kan Hai uh, Cik Puan Zulaika Welcome nak buat saya nak sampaikan kepada anda um, secepat yang mungkin lah ok so apa topik yang saya dah sediakan pada anda malam ni ianya berkenaan dengan bagaimana kita nak meningkatkan jualan ok ha, tu topik yang saya nak share dengan anda malam ni hi hi re ok uh, saya dah tengok uh, tuan update di facebook ok yang tuan dah buat dengan tim Suara saya jelas Terputus tak? Oh, malam ni tak ok 
Okay pula kan Line kurang baik Okay Okay kan So bagaimana kita nak meningkatkan jualan kita Bagaimana kita nak meningkatkan lagi jualan kita Okay, ini antara cabaran-cabaran uh, yang dihadapi oleh ni betul. Right. Saya nak bagi tahu anda, tuan-tuan dan cik puan yang sedang menonton saya. Sedang mendengar perkongsian saya setiap 2 hari Syabas. Saya ucapkan pada anda tahniah sangat-sangat, okey? Alright, saya nak bagi tahu anda. Saya sendiri walaupun saya berkongsi berkenaan dengan jualan kepada anda setiap 2 hari. Saya nak bagi tahu anda, saya dan Y3 Asia sendiri mengalami masalah ataupun meng, bukan masalah lah mengalami cabaran yang sama kami juga mengalami uh, cabaran untuk tingkatkan lagi jualan kami juga mengalami uh, cabaran untuk scale up lagi jualan alright ok jadi kita sama saya pun ada ada cabaran yang sama saya pun kena berjumpa dengan orang ataupun kena berjumpa lah dengan uh, orang lain yang mana mereka, yang mana uh, jualan mereka lebih tinggi daripada Y3 uh, yang kami biasa buat. Alright. So jadi sebelum saya sebelum uh, orang kata apa saya nak share dengan anda bagaimana sales person nak tingkatkan jualan ini sebelum kita uh, orang kata apa kita nak plan untuk kita tingkatkan lagi jualan apa yang kita perlu buat adalah kita perlu tahu okey kita perlu tahu proses bisnes kita dulu proses bisnes kita dulu okey jelas alright ramai orang atau ramai antara kita uh, nak menjual tetapi kita tidak tahu proses bagaimana kita Uh, nak buat jualan That's why lah uh, Saya selalu uh, Bila mana saya dijemput Bagi talk kepada Syarikat-syarikat uh, yang ada team sales Yang ada dropship Dan saya nak bagi tahu anda Perlu proud untuk menjadi seorang sales person Okay Walaupun yang menonton saya Pada malam ni anda Bukanlah pemilik Bisnes hanya anda uh, seorang dropship, anda agent ataupun stokis dan sebagainya bukan pemilik produk. Okey, anda juga boleh jadi the best sales person. Boleh jadi uh, good sales person. Okey, anda juga orang kata apa boleh plan. Uh, maksud saya anda juga okey sales person perlu tahu proses bagaimana Uh, syarikat uh, Buat jualan Okay that's why lah bila ada uh, Orang kata apa Bila kita jadi dropship agent Ataupun stokis Kita ada meeting dengan HQ Kita ada uh, HQ ada buat training Kita kena uh, Libatkan diri kita secara langsung Dengan syarikat yang kita Ambil produk mereka Okay Kita kena tahu itu perkara yang kita perlu jelaslah dengan bisnes ataupun proses jualan. Okey, proses jualan kita perlu tahu dulu. Okey. Selalunya kita sales person dipasakkan kita kena naikkan jualan. Okey, kita kena naikkan jualan. Kita kena sentiasa buat recruitment. Okey, setiap hari ni kena naikkan jualan, kena buat recruitment. Kalau kita jadi agent, kita kena tambah lagi Orang yang di bawah kita Siapa lagi yang nak menjual produk Ataupun servis kita okay? Tapi kita lupa nak tengok Asas kepada Menjual 
asas kepada proses tersebut Apa proses ataupun apa perkara asas yang perlu kita buat Sehari kita berapa orang ataupun berapa prospek yang kita perlu ada Yang berapa prospek yang perlu kita dapatkan Lagi, apa lagi? Dalam sehari berapa aktiviti jualan yang kita nak buat setiap hari Berapa yang kita buat Okay Dua perkara ni adalah perkara asas Yang sales person perlu buat Sebelum kita memikirkan Proses yang seterusnya Proses meningkatkan jualan kita Alright Okay jelas setakat tu Terima kasih Tuan Syuhairi Terima kasih uh, Hai Encik Puan Rania Okay jelas eh setakat tu Dua perkara ni perkara asas Kita kena tahu Uh, bagaimana ataupun uh, berapa prospek yang kita perlu dapatkan Dan yang kedua berapa aktiviti jualan yang kita nak buat dalam masa sehari Sebelum anda fikir untuk anda nak scale up jualan Ataupun anda akan jualan anda Alright, saya ambil satu contoh Contohnya kita salesperson menjual produk Produk A Okay dalam satu hari kita perlu dapatkan uh, 10 pembeli okay? Jadi untuk mendapatkan 10 pembeli Saya ambil hanya 10% 10% daripada uh, daripada 100 orang prospek Maksudnya untuk dapatkan 10 pembeli produk kita Kita kena dapatkan 100 prospek satu hari Bermaksud Closing rate kita 10% Ok Betul kan? Ok yang ini bergantung kepada Anda punya niche Anda punya produk ataupun industri Saya just bagi anda nampak Supaya mudah nak faham Ok ni contoh sekiranya Anda nak Lepas kita tahu Berapa prospek yang kita dapat satu hari Barulah kita boleh tengok daripada 10 orang yang membeli satu hari Baru kita nak scale up next Okay nak dapatkan berapa lagi Nak dapatkan uh, 15 orang membeli dalam satu hari Maksud, Ataupun kita nak scale up lagi Kita nak dapatkan 20 orang dalam satu hari So daripada sat, daripada situ Baru boleh kita tengok Okay berapa prospek yang kita nak dapatkan dalam masa satu hari Mungkin Okey, antara faktor yang kemungkinan yang boleh kita uh, dapatkan jualan antaranya adalah mungkin produk ataupun servis yang kita ada ni memang dapat selesaikan masalah pelanggan atau okey mungkin juga produk dan servis kita ni dapat uh, dah dikenali dalam pasaran kita. Ha uh, that's why uh, orang kata apa? Kita punya jualan tu uh, Senang nak naik Okay Ini contoh-contoh uh, Kata Mekanism yang um, Kita dapat tahu Kenapa uh, Mereka membeli Produk ataupun servis kita Dan dapat tingkatkan jualan uh, Dengan lebih banyak Okay Jom Pada malam ni Saya nak share dengan anda Saya nak bincang dengan anda Bagaimana kita nak tingkatkan lagi jualan kita So anda sekiranya ada soalan Boleh tinggalkan di luangan komen Ataupun uh, sekiranya anda ada pandangan anda Berkenaan dengan topik yang saya share malam ni Boleh juga kongsikan di ruangan komen Alright Okay Sebelum tu boleh tolong share uh, video ni Supaya nanti bila mana anda Untuk tintong-tintong nak buat jualan So anda boleh rujuk balik Boleh study balik apa yang uh, Saya share dengan anda Alright so share dekat Facebook anda Bukan untuk anda sahaja Tapi untuk orang lain juga Boleh belajar At least um, Itu adalah sumbangan anda kepada Saya dan juga Y3 Asia juga Yang menghasilkan konten Berkenaan dengan jualan pada Setiap dua hari insya Allah. Okay Hmm, jom kita discuss malam ni um, Kita sama-sama belajar Malam ni saya nak share dengan anda 
uh, kita belajarlah bagaimana kita nak tingkatkan jualan. Saya nak share dengan anda ada tiga perkara penting. Okey, tiga cara bagaimana kita nak tingkatkan jualan lagi. Okey, perkara yang pertama. Perkara yang pertama adalah ah ada yang uh, dah ready nak tulis, boleh tulis kat ruangan komen supaya um, yang menonton live ni boleh kecap sama-sama. Okey, perkara yang pertama ataupun cara yang pertama, apa yang sales person perlu buat? Sales person kena tahu produk ataupun servis yang kita ada ni sangat-sangat diperlukan oleh pelanggan kita atau sebaliknya. Okey, itu poin yang pertama. Dan anda kena ingat um, pelanggan memang dia nak sangat produk ataupun dia nak tahu produk ataupun servis perkhidmatan kita. Okey, dari segi uh, ciri-ciri yang ada pada produk dan servis kita daripada um, manfaat produk ataupun daripada uh, kita punya tawaran-tawaran yang kita bagi pada pelanggan mereka ataupun bahkan pelanggan kita memang nak tahu produk dan servis kita ok tapi adakah mereka uh, betul-betul nakkan produk kita itu persoalannya ok Adakah mereka ataupun adakah uh, bakal pelanggan kita uh, dapat uh, produk kita dan produk kita tu memang betul ke dapat selesaikan masalah mereka? Uh, adakah kita cukup memberi nilai tambah kepada pelanggan-pelanggan kita? Adakah mereka tidak akan rasa menyesal bila mana mereka dapatkan produk ataupun servis kita. Okey, saya tinggalkan beberapa soalan ini untuk anda semua fikirkan. Okey. Sebab apa? Kita sendiri kena tahu uh, produk ataupun servis kita ni adakah diperlukan oleh pelanggan dan juga pasaran. So soalan-soalan ini saya nak anda catat untuk anda orang kata apa untuk anda fikirkan adakah uh, apa apa sebenarnya produk anda. Anda kena tahu benda ini yang saya bagi poin yang pertama ni anda kena tahu dulu uh, apa ada at- ataupun adakah produk dan servis anda ni dapat menyelesaikan masalah pelanggan anda so anda boleh fikir-fikirkan dengan soalan yang saya bagi sebab apa saya bagi tahu tadi kita sendiri kena tahu dulu servis kita, produk kita boleh ke selesaikan masalah mereka ok, okay saya bagi satu contoh contoh uh, konsep delivery konsep delivery antaranya grab food antaranya uh, food panda kan Okey, saya bagi satu contohlah. Dalam 3 tahun ke 4 tahun ni antara servis yang uh, diperlukan dalam masa sekarang. Okey, uh, masa sekarang ni sangat diperlukan. Sebab apa saya bagi tahu diperlukan? Sebab kami a uh, base kami di atas mall. Okey, bawah ni mall, memang mall. Okey, kami di atas dan apa yang kami boleh nampak walaupun kami berada di atas mall macam-macam makanan ada kat bawah ni boleh turun makan je tetapi yang dekat atas mall ni pun order daripada food panda dengan grab food banyak lagi servis-servis lain uh, bungkus eat dan sebagainya okey dan benda ni a uh, perkhidmatan ataupun servis ni memang disukai oleh orang yang bekerja ataupun orang yang uh, malas tak ada masa nak keluar daripada rumah. Jadi uh, kami ambil masa hanya untuk uh, tengok apps, uh, buka apps, order kami nak makanan tu sampai ke atas. Ha, benda ni real, benda ni memang uh, tim saya pun baru ni ada ada seorang tu daripada Kelantan. 
So dia ni memang makanan Kelantan dia tak boleh tinggal So macam mana dia nak dapatkan makanan Kelantan tu Dekat bawah ni yang dalam mall selalunya makanan uh, Apa western Ada je makanan yang lain tu Tapi dia ni memang jenis makan makanan Kelantan kan So dia order Saya tanya beli mana kan Uh, saya order daripada bungkus E Nak sangat makanan daripada Orang kata apa uh, Air tangan orang Kelantan uh, Macam tu lah So dia orang ni memang sanggup Dapatkan uh, orang kata apa Order Order daripada Apps tu uh, Bungkus E dan sebagainya lah uh, Yang ini sebab apa tu saya kata uh, Macam kami pun Walaupun di bawah mall Kami sendiri saya sendiri pun Order benda yang uh, Daripada food panda dan sebagainya Nak juga orang hantar Sampai ke office ha. okay, Kadang-kadang kalau ada kerja banyak Kami order je uh, daripada Grab food okay. So Kenapa sekarang kita tengok um, Orang kata apa Ramainya orang memilih Pekerjaan Terutamanya anak muda lah kan Ambil peluang Uh, orang kata Jadi apa Riders kan Sekarang ni banyak sangat uh, Banyak sangat riders Kalau naik lift ni Kalau tak naik sekali dengan uh, Rider food panda Memang Rider grab food Memang tak sah Memang setiap masa Ada mereka hantar makanan Dekat atas Okay uh, Sebab apa Sebab tu lah saya kata Kita uh, Kena respect Apa yang orang buat Okey antaranya mereka yang memilih untuk menjadi rider okey yang bawa Grab yang bawa Food Panda apa semua ni sebenarnya kita perlu respect pada mereka sebab apa bagi mereka mereka dapat selesaikan masalah orang okey antara masalah dia orang tak nak keluar rumah orang nak makanan tu sampai syap pada masa dia syap dekat depan pintu rumah Ah macam tu. So mereka pun dapat selesaikan masalah pelanggan. Okey, so kena respect each other. Setiap orang memberi sumbangan kepada orang lain dengan cara yang berbeza. Setiap orang uh, orang kata apa pekerjaannya berbeza. Mereka selesaikan masalah orang dengan cara yang berbeza. Kita macam saya, saya uh, share dengan anda konten berkenaan dengan sales saya nak selesaikan masalah anda yang tak tidur malam yang fikir sel je kan so saya pun pilih untuk berkongsi secara live setiap dua hari uh, berkenaan dengan jualan ni untuk anda semua dapat belajar sama okey uh, itu perkara yang pertama saya share pada anda adalah kita sebagai seorang sales person kita kena tahu Uh, adakah produk dan servis kita ni memang diperlukan oleh pelanggan kita atau sebaliknya Alright, ok kena tahu tu Ok perkara yang kedua bagaimana kita nak tingkatkan lagi jualan kita adalah um, uh, Dengan melalui kita salesperson kena kenal pasti pelanggan anda dan kenal pasti bisnes ataupun syarikat anda. Ha, selalunya macam ni. Kita as person kena letakkan diri kita ni uh, sebagai pelanggan. Okey, letakkan diri kita sebagai pelanggan baru senang kita nak uh, tahu, baru senang kita nak rasa apa yang mereka mahu. Ha, macam tu. Bila kita nak beli produk ataupun servis kita kita mesti study dulu kan Ok, dia ni bisnes apa uh, Dia ni daripada syarikat mana Produk ni dikeluarkan daripada syarikat mana uh, Kita pun study, betul tak? Begitu juga dengan pelanggan-pelanggan kita Mereka pun study Daripada syarikat mana Daripada uh, orang kata apa apa ni? Uh, daripada mana datangnya Adakah produk lokal ataupun produk luar Mereka pun study benda-benda yang macam tu Okey, sebab apa sekarang ni uh, jualan secara online mudah dan semua di hujung jari yang mana pelanggan boleh cari sahaja sebelum mereka beli. Dia orang akan search dulu sebelum mereka membeli mana-mana produk. Okey. Uh, yang lagi best boleh review lagi, boleh tengok lagi apa yang orang review berkenaan dengan produk ataupun servis kita. Adakah produk dan servis kita bagus ataupun sebaliknya. Ah, uh, okey. So kat situ 
Saya nak bagi satu contoh ha, Kalau kita sendiri pergi bercuti Okay, kita pergi bercuti ha, Sama ada dengan kawan-kawan Sama ada dengan keluarga Kan Antara pe- perkara yang pertama yang kita tengok apa benda Kita nak tengok dulu review Kat tempat mana mereka pergi ha, Kalau pergi kat satu tempat nak makan dekat mana ha, Tempat um, Satu check hotel dulu Hotel mana yang best Lepas tu check pula tempat makan dekat uh, area tu Mana yang best untuk kita makan Okay Semua ada dekat online Type je Kat mana, kat mana, kat mana Apa review dia, apa feedback dia Okay uh, Kita sendiri yang buat benda tu Jadi sebab tu saya kata Sales person pun kena Letak diri kita sebagai pelanggan Apa yang pelanggan nak Apa yang pelanggan cuba cari uh, Okay Alright So Pelanggan Kita kena tahu pelanggan ni Dia akan sentiasa memilih Benda ataupun perkara yang terbaik Ataupun pilihan yang terbaik Untuk dia buat keputusan Sama ada dia nak dapatkan produk yang mana Sama ada dia nak dapatkan servis yang mana Okay Jelas Dan kita Saya nak bagi tahu anda uh, Sales person Okay, uh, bila mana anda tak menjual produk daripada mungkin anda bukan pemilik produk Anda jangan risau uh, Saya uh, berkuli sebelum saya men- membangunkan syarikat sendiri iaitu Y3 Asia uh, Saya pun berkuli ataupun uh, bekerja di company Okay, uh, company yang ada banyak outlet Bagaimana mereka menguruskan outlet Company trading Bagaimana mereka um, uh, Dapatkan supplier-supplier dan sebagainya Saya sebelum saya membangunkan uh, Tim sendiri uh, Produk yang ada Kami juga berkuli Ataupun uh, me- Mencari pengalaman-pengalaman itu Daripada syarikat-syarikat yang lain Okay so Walaupun dulu bila saya uh, Bekerja dengan uh, syarikat Bukan milik saya Tapi saya sebagai seorang sales person saya akan buat uh, jualan uh, yang terbaik Maksudnya saya jadi seorang sales person yang terbaik pada syarikat tersebut Yang mana ianya saya akan pastikan ianya uh, berbaloi dengan gaji yang saya dapat Dan juga komisen yang saya dapat ha. So kat situ saya kena tahu berkenaan dengan syarikat okay. Sebab apa? Sebab saya nak sampaikan kepada saya punya klien Saya punya Uh, pelanggan-pelanggan yang datang uh, Yang datang kepada saya So kena make sure Kena kenal Business Kena kenal syarikat Kena kenal produk Yang kita nak bawa Okay Okay itu yang point yang kedua Point yang ketiga Yang terakhir Yang saya nak share dengan anda uh, Bagaimana sales person Nak meningkatkan lagi jualan Yang terakhir saya nak share dengan anda kita kena bantu pelanggan Kita kena bantu pelanggan selesaikan masalah mereka Dengan kos yang efektif Okey, kos yang efektif yang saya nak share dengan anda ini Kos efektif adalah uh, subjektif Okey, antaranya mungkin harga yang uh, murah Ataupun harga yang ideal Dan Uh, kita boleh juga uh, tengok kepada kuantiti yang baik Ataupun kuantiti yang okey lah uh, Sebab tu saya kata uh, Dari segi uh, kos yang efektif ni Anda kena tengok dua perkara ni lah Harga yang murah ataupun harga yang ideal Bagi produk ataupun servis anda Ataupun uh, anda boleh tengok balik kuantiti Ataupun um, kuantiti produk anda lah Ataupun servis anda Okay, as long as benda yang kita jual uh, Sama ada produk ataupun servis tu um, Capai goal pelanggan Kenapa mereka nak memiliki produk Ataupun servis yang kita ada Apa uh, apa apa yang dapat kita selesaikan Masalah daripada pelanggan-pelanggan yang kita ada Okay, okay Jadi, uh, kita sebagai seorang sales person Perlu ingat Uh, mesti kita beri offer yang menarik Yang satu menarik tu satu hal Yang satu lagi kita berilah offer kepada pelanggan kita Dengan offer yang berbaloi kepada mereka okay? Untuk mereka mendapatkan produk kita Dan uh, apa yang mereka nak capai uh, 
Okey, kat situ akan berlaku close deal dengan cara ataupun dengan uh, mudahlah uh, melalui kita dan juga pelanggan kita. Alright, uh, setakat tu faham. Ada pertanyaan nak tanya, boleh tanya. <laughs> Okey. Okey, saya nak tengok siapa yang live bersama dengan saya malam ni. Hai. Uh, Tuan Syu, Captain Jai, Tuan Yusof, welcome to Sales Melinia. Terima kasih menonton live streaming malam ni. Uh, saya bersiaran sebelum AJL Yes <laughs> Okay So sebelum saya end live Saya nak buat recap dulu bagi yang baru masuk Thank you very much Cik Puan Mariati Welcome Okay um, Saya nak buat live uh, eh, Saya nak buat live pulak Saya nak buat recap dulu sebelum saya end live Okay Ada tiga cara yang saya kongsikan kepada anda Bagaimana kita salesperson nak tingkatkan lagi jualan kita Okey, perkara yang pertama ataupun cara yang pertama uh, salesperson kena tahu produk ataupun servis kita adakah uh, produk dan servis kita ni sangat-sangat uh, diperlukan di pasaran ataupun tidak. Okey, anda kena make sure perkara ni anda jelas terlebih dahulu. Adakah produk dan servis kita diperlukan oleh pelanggan ataupun uh, diperlukan oleh pasaran? Okey, ah kena tahu itu dulu. Okey, perkara yang kedua yang saya share dengan anda, apa cara untuk kita tingkatkan lagi jualan kita adalah uh, pelanggan mesti kenal dengan uh, bisnes anda. Mesti kena kenal dengan uh, anda punya anda sebagai seorang salesperson dan pelanggan mesti kenal dengan uh, syarikat anda. Okey, sama ada anda pemilik produk ataupun anda bukan pemilik produk. Pelanggan tetap kena pelanggan kena kenal produk ini daripada mana ataupun anda sales person daripada mana. Itu kena jelas. Okey, a uh, tu perkara yang kedua. Bagaimana anda nak meningkatkan lagi jualan anda? Kena make sure orang kenal anda. Anda daripada syarikat mana? Anda daripada a uh, bisnes anda apa? Anda daripada Um, brand mana uh, Semua kena jelas Pelanggan kena jelas Macam mana pelanggan nak jelas Anda sebagai seorang sales person tu Perlu jelas dulu dah. Dengan company anda Dengan produk anda Yang anda bawa Okay uh, That's why saya bagi tahu tadi That's why HQ adakan training HQ juga uh, invite training luar Masuk dan training uh, Kepada agent, stockist, dropship dan anda kena libatkan dengan training-training yang diadakan oleh HQ Supaya anda jelas company ataupun dengan produk-produk yang dikeluarkan oleh syarikat Mana-mana syarikat yang ada Okey, ha, Tak salah jadi salesperson Salesperson sebenarnya ada cara bagaimana kita nak jadi good salesperson Bagaimana kita nak jadi uh, salesperson yang terbaik Di antara salesperson yang terbaik uh, Okey, Alright So, perkara yang ketiga, uh, saya nak share dengan anda um, Tiga, um, cara yang ketiga Bagaimana kita nak tingkatkan lagi jualan Kita, sales person kena bantu pelanggan Selesaikan masalah mereka Dengan kos yang efektif Tadi saya bagi tahu kos yang efektif itu adalah subjektif So, anda kena make sure Kos mana yang berbaloi kepada pelanggan untuk mereka dapatkan uh, servis kita ataupun produk yang kita ada kena berbaloi supaya mereka dan kita lah capai kita ada goal kita mereka pun ada goal mereka sebagai uh, pelanggan kita okey right okey terima kasih cik pon mariati tulis balik di ruang komen thank you very much okey right Ha, saya dah kongsikan dengan anda Ada tiga cara tadi So nanti bagi yang baru live Anda boleh tonton daripada awal Balik untuk anda tengok uh, Apa poin-poin yang saya dah share Okay so last kali Macam biasa saya nak buat Kesimpulan untuk anda Berkenaan dengan topik yang saya share Malam ni bagaimana Salesperson nak tingkatkan jualan Okay apa kesimpulan dia kita sebagai seorang sales person yang hebat. Saya doakan anda semua 
menjadi seorang sales person yang hebat okay? Apa yang kita perlu buat adalah kita perlu pastikan kita kena deliver Semaksimum value kepada pelanggan-pelanggan kita Semaksimum value Okay, semaksimum value Kena ambil point ni Anda ataupun kita sebagai seorang sales person Kena deliver kepada pelanggan Semaksimum value yang ada pada kita Yang ada pada syarikat kita Yang ada pada produk dan juga servis kita Okay, supaya apa? Supaya kita dapat tingkatkan lagi Pendapatan kita Kita boleh tingkatkan lagi jualan kita Right, itu saja. Anda boleh berjaya sebagai seorang sales person. Anda boleh um, jadi uh, best sales person. Anda boleh boleh jadi great sales person. Alright, insya Allah. Alright, uh, jangan lupa um, nanti boleh um, subscribe YouTube channel saya Adila Rahim. Okay, saya lupa nak bagi tahu tadi. Uh, saya merupakan pengasas Y3 Asia. Yang mana banyak yang berkongsi insyaAllah dengan anda semua um, Dalam Jualan online Alright Okay itu saja Saya pun nak end live Selamat malam semua uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Happy selling and happy sales melinia Bye <laughs> Jom kita tonton AJL <laughs> Okay Bye bye